ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்புறம் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இதில் லைட் இப்படி அனுப்புகிறாங்க ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கிளாஸ்லேருந்து இங்கே ஏர் இருக்கும் கிளாஸ்லேருந்து ஏருக்கு போகாமல் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதோ பாருங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு திரும்பி இப்படி வருது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ ஈவன் தோ லைட் கிளாஸ்லேருந்து ஏர் போகிற சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் அதை விட்டுட்டு லைட் என்ன ஆகுதுன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது சில கேஸில் தான் இந்த மாதிரி நடக்கும் இப்படி வந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஏன் அப்படி நடக்குன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் பற்றி நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் நடக்கணும்னா எப்போதுமே லைட் ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருக்கணும்னா டென்சர் மீடியமில் இருக்கணும் ஸோ டென்சர் மீடியம்னா ஒன்றும் இல்லை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்குன்னா ஹையாக இருக்கும் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டென்சர் மீடியம் அதே மாதிரி ரேரர் மீடியம் ரெண்டாவது இருக்கணும் இதுக்கு வந்து ரேரருக்கு என்ன ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து லோவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் எப்போதுமே லைட் வந்து டென்சர் மீடியம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ டென்சர் மீடியம்லேருந்து அப்புறம் லைட் வந்து ரேரர் மீடியம்குள்ளே போகும் இதுதான் நம்ம இன்சிடென்ட் ரேன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரிஃப்ராக்டட் ரே எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இது சர்ஃபேஸ் பார்த்துக்கோங்க சர்ஃபேஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலர் நார்மல் டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியம் போகும்போது என்ன ஆகும்னா இதுதான் ஒரிஜினல் லைன்னு சொல்லுவோம் ஒரிஜினல் பாத் ஆனால் ரேரர் மீடியமில் ஆங்கிள் அதிகமாக இருக்கும் நார்மல் விட்டு இன்னும் அவை இப்படி பெண்ட் ஆகும் ஸோ லைட்ரே இப்படி வந்து அதுக்கப்புறம் இப்படி ட்ராவல் ஆகும் ஸோ இது நம்ம இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐயன்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் ஆர் எப்போதுமே ஆர் வந்து இங்கே ஐயை விட அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ரேரர் மீடியமில் ஆங்கிள் அதிகமாக இருக்கும் இது ஞாபகம் வச்சுங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மீடியமில் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மீடியம்க்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கம்மி அதனால் ரே வந்து நார்மலோட பண்ணுற ஆங்கிள் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் ஐயை விட இங்கே ஆர் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஐயை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு லைட் ரே அனுப்புங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லைட் ரே போய் அனுப்பணும்ல இன்னும் ஐயை நம்ம அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ லைட் ரே நான் இப்படி அனுப்புகிறேன் ஸோ இனிஷியல் ஐயை விட இப்போ கொஞ்சம் ஐ நம்ம இன்னும் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஐ அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆப்வியஸ்லி ஆரும் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இனிஷியல் ஆரை விட ஃபைனலாக ஆர் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்னெல்ஸ்லாம் அதனால் என் ஒன் சைனை இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ சைனார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆரும் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் டேரக்ட் ரிலேஷன் இருக்கும் ஸோ ஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனால் ஆரும் அதிகமாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் என்ன ஆங்கிளில் இன்சிடென்ட் பண்ணிங்களோ அங்கே கிரியேட் ஆகிற ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் வந்து எப்போதுமே அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஐயை விட இங்கே இருக்கிற ஆர் எப்போதுமே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதை அப்படியே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிளோட மேக்சிமம் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஏன் நைன்டி டிகிரி ரிஃப்ராக்ஷன் ரே இங்கே தான் வரணும் ஸோ இந்த நார்மலுக்கும் இந்த சர்ஃபேஸ்க்கும் இன் பிட்வீனில் தான் ரிஃப்ராக்ஷன் ரே வரணும் ஸோ நார்மலுக்கும் சர்ஃபேஸ்க்கும் மேக்சிமம் என்ன ஆங்கிள் இருக்கும் நைன்டி டிகிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வேர்டிக்கல் இது ஹாரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் வந்து ஸோ நைன்டி டிகிரி தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் ரிஃப்ராக்ஷன் ரே வரணும் ஸோ அப்படின்னா மேக்சிமம் ரிஃப்ராக்ஷன் நைன்டி தான் வரணும் அதை விட அதிகமாக தாண்டுறதுக்கு சான்ஸே இல்லை இப்போ இந்த கான்செப்ட் வச்சு தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் பற்றி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் ஐயை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனால் ஆறு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஏதோ ஒரு ஐ கிட்ட என்ன ஆகுன்னா ஒரு லைட்ரே அனுப்புங்க ஆர் என்ன ஆகுன்னா நைன்டி டிகிரியை அட்டைன் பண்ணிடும் மேக்சிமம் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் ரீச் ஆகிடும் ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் கிட்ட ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி வரும் இந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஐயை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனால் ஆரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஆரும் அதிகமாகிட்டே வரும் ஸோ ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஆர் வந்து நைன்டி டிகிரியை வந்துடும் அப்போது ஐயோட வேல்யூ தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த ஐசிக்கு பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஒரு வாட்டி இது நீட் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க என்னென்னா நீங்கள்
ரிஃப்ளாக்ஷன் ஆங்கிளும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கிட்டேயே நைன்டி டிகிரி வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் அதை விட அதிகமாக அனுப்புனா ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் அதை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஆனால் அதை விட நைன்ட்டியை விட அதிகமாக இருக்க சான்ஸ் இல்லை ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இங்கே நோ ரிஃப்ராக்ஷன் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் விட நீங்கள் லைட்ரே அனுப்புனீங்கன்னா இங்கே ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்க சான்ஸ் இல்லை ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கலனா அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த லைட்ரே அப்படியே எல்லாமே திரும்பி மறுபடியும் இதே மீடியம் குள்ள திரும்பி வந்துடும் இதுக்கு பேர் தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் டிஐஆர் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் விட நீங்க அதிகமா அனுப்புனீங்கன்னா லைட் ரே ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்காது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கிட்டே மேக்சிமம் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்துருச்சு நீங்க அதை விட அதிகமா லைட் ரே அனுப்புறதுனால எல்லாமே திரும்பி வந்துடும் இதுக்கு பேர் தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் இப்போ இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க எவ்வளோ இருக்கும் இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சில டேர்ம்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எப்போதுமே டென்சர்ல இருந்து ரேரருக்கு லைட் போனால் தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் நடக்கும் ஸோ டென்சர் மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம் என்டி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரேரர் மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து என்ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ லைட் ரே வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது இதுதான் சர்ஃபேஸ் இதுதான் நார்மல் இப்போ இது எக்ஸாக்ட்லி கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளில் இன்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ லைட் ரே வந்து என்ன ஆகும்னா மேக்சிமம் ரிஃப்ராக்ஷன் இங்கே வந்துடும் ஸோ இது வந்து நைன்டி டிகிரி வந்துடும் இப்போ லைட் ரே வந்து கவனிச்சிங்கன்னா அலாங் த சர்ஃபேஸ் இதானே சர்ஃபேஸ் ஸோ அலாங் த சர்ஃபேஸ் லைட் ரே வந்து இப்படி ட்ராவல் ஆகுது இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கிரேசஸ் தி சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்போ லைட் ரே வந்து கிரேசஸ் தி சர்ஃபேஸ் இப்போ இதை வச்சு நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நமக்கு தெரியும் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளா இருந்துச்சுன்னா ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியா வரும்னு ஸோ இப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நீங்க ஸ்னெல்ஸ்லாம் வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஸ்னெல்ஸ்லால என்ன சொல்றாங்க என் ஒன் சைனா இஸ் ஈக்வல் டு என் டூ சைனார் ஸோ இங்க என் ஒன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் பாருங்க எப்போதுமே டென்சர் மீடியமா தான் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து என்டி அதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து என்டின்னு வச்சுக்கலாம் இன்டூ சைன் ஆஃப் ஐ இருக்குல்ல அதுக்கு பதில நீங்க என்ன போடலாம்னா ஐசி ஸோ இங்க இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு என் டூ அதுக்கு பதில ரேரர் மீடியம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து என்ஆர் இன்டூ சைன் ஆஃப் இங்க ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ சைன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர் என்டி இந்த சைடு அனுப்புங்க டிவைடட் பை என்டி இன்டூ சைன் நைன்டி வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் வரும் ஸோ சைன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரேரர் மீடியம் பை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டென்சர் மீடியம் அப்படின்னு வருவோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரேரர் மீடியம் எப்போதுமே மேலே இருக்கிறது லெஸ்ஸாக இருக்கணும் அந்த நம்பர் கீழே இருக்கிறது ஹையராக இருக்கணும் ஏன்னா கீழே வந்து டென்சர் மீடியம் வருது மேலே வந்து ரேரர் மீடியம் ஒன்று வருது ஸோ சைன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரேரர் மீடியம் பை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டென்சர் மீடியம் அப்படின்னு வரும் ஒரு மீடியம் வந்து ஏர் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏர் ஆர் வேக்யூம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பா ஏர் அப்படின்னு சொன்னாலே ஏர் வந்து பை டிஃபால்ட் அது ரேரர் மீடியம் ஆகும் ஏன்னா இருக்கிறதுல ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் யாருக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும்னா ஏர் யாருக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கம்மியா இருக்கும் அது ரேரர் மீடியம் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரேரர் மீடியமா வந்துடும் இன்னொரு மீடியம் இருக்கும்ல இப்போ இந்த மீடியம்ல இருந்து லைட் ரே எப்படி வருது இப்போ என்னன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்ல இன்சிடென்ட் ஆகுது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்ல இன்சிடென்ட் ஆன உடனே அது லைட் ரே வந்து அலாங் சர்ஃபேஸ் ட்ராவல் பண்ணும் ஏன்னா ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி வரும் அப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் என்னன்னு கேட்பாங்க ஸோ சிம்பிளா சைன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு நீங்க இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க எப்போதுமே ரேரர் மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மேல போடணும் நீங்க ரேரர் மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன்னா இருக்கும் டிவைடட் பை இன்னொரு மீடியம் இருக்கும்ல அதுதான் கண்டிப்பா டென்சர் மீடியமா இருக்கும் இதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இன்னொரு மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து என் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ சைன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து என்ன இருக்கும்னா ஒன் பை என்னன்னு இருக்கும் எப்போனா ஒரு மீ
critical angle நமக்கு தெரியும் refractive index of rarer medium by refractive index of denser medium இதுவே air air நான் நீங்கள் direct 1 by n அவ்வுங்குடைக் கோட்டுலாம் sign of critical angle is equal to 1 by n n வந்து குடுத்திருக்காங்க 2 so direct 2 and subshift பாங்கா so sin theta 1 by 2 வந்த அந்த angle என்ன இருக்கும் angle வந்து 30 degree இருக்கும் so இங்கு critical angle என்ன வருக்கும் 30 degree so இப்போ critical angle வந்து 30 degree அன்னா இங்கு incident பண்ணர் angle வந்து 45 degree சொல்கிறாங்க ரெண்டாது கேசில total internal reflection அடக்குமான் கேக்கிறாங்க இது பார்க்கிறக்கு முன்னாடி first நீங்க ஒரு சின்ன concept understand பணிக்காங்க நீங்க light less than critical angle critical angle வேடு கம்மியாவே நீங்கள் அனுப்பிரியுங்களா பிரச்சனையில் இங்கள் கண்டிப்பா refraction நடக்கும் so critical angle வேடு கம்மியாவே நீங்கள் incident பண்ணிருங்க கண்டிப்பா இங்கள் refraction நடக்கும் இப்போ இதே நீங்கள் equal to exactly critical angleக்கு நீங்கள் equal அனுப்பிரியுங்களா அப்போ நாம் பார்த்தும் maximum refraction வந்துரும் so இங்கு refraction வந்து 90 degree light ray அனுப்பிருங்க இப்போ critical angle விட அதிகமா incident பண்ணிருங்க so incident angle வந்து critical angle விட அதிகமா இருக்கு so refractionக்கு chance ஏல்லை என்ன இங்க last refraction முடிந்திர்சு so refraction இல்லாதது நால் எல்லாமே light திரிம்பி வந்துரும் so இதுக்கு பேருதான் நம்ம total internal reflection என்சலும் so total internal reflection நடக்கனும்னா critical angle விட இன்னும் அதிகமா நீங்க incident பண்ணும் இப்போ இந்த questionல அதுதான் இங்க 30 degree. So, இங்க incident angle வந்து more than critical angle இருக்கு. அதனால் என்ன அவுன்னா, light எல்லாமே total internal reflect ஆயிடும்.